瞬間名のコーナーです今日は四日市市の旬な情報をお届けしますということでスタジオには四日市市の森友博市長にお越しいただきましたどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて早速ですけれども今日は先日四日市市で行われたイベントの模様をご紹介します。こちらは今月11日四日市ドームを会場に行われた四日市コンビナート夜景ランフェスティバルです多くの市民の皆さんが参加したようですけれども森市長こちらはどんなイベントなんでしょうかはいまずですね四日市市は規制123周年イベントで、はい、令和3年3月にハーフマラソンをしようと予定してましたはいしかし新型コロナウイルスの関係でそれ開催できなくて、うんで結局現在ですね令和6年から令和7年をターゲットに計画はしてるんですけども、はいうん、そのハーフマラソンへの機運を高めていこうということで今回四日市コンビナート夜景ランフェスティバルを設けたということなんですね。で四日市のこう夜景を見ながら走るということでですねう、はい、こうマラソン走るっていうことに対してですね、えー、どんどん盛り上げていこうと、うん、そういったイベントになります。あのこうして見ているとお天気にも恵まれたようですし多くの方参加しているようですねそうですねまあ当日は800人程度の方が参加してもらいまして、はいまあ、全国からですね東京や福岡からも参加してもらいまして10キロランであるとか、はい、ファミリーランキッズランそして夜景を見ながらのナイトファンランなど、はい、6部門を開催しました。うんいろんな部門も設けた上で開催された今回のイベント、まあゆきおさん、はい、新型コロナウイルスの影響で、うん、本当に長きにわたってイベントが開催できないという時期が続きましたけれども、はいはい、あのランナーの皆さんの表情を見ているとちょっと嬉しくなりますね。嬉しそうですね。うん、嬉しいですよね。私たちもね。そうですよね。えー、本当にここからもう徐々に徐々にもっともっと日常にこう近づいていくんだろうなというふうに想像もするんですけれども、さてメインの催しは大会名にもあるようにナイトラン、えー、夜の開催ということになるわけですけれども、まあただ森市長やっぱりあの会場ではお昼からイベントが行われていたと。いうことなんですねそうですねたくさんの部門がありましたから夜だけでは収まりきりません、はい、昼頃からですね、うん、みんなでこう走っていこうというまあそういう,うイベント内容になっておりまして、はい、まあこれは大会当日は3月11日ということで、はい、東日本大震災から12年を迎えた日になりましたで開会のセレモニーでは四日市メリーノール学園の、えー、聖火隊による追悼歌の聖唱が行われました、うんでまたこのキッチンカーもたくさん出てもらいまして、はいえー、グルメコーナーも充実していました、うん、ご覧のとおり四日市のトンテキのキッチンカーもありましたこれ,これは坂本よし子さんじゃないですかそうですね四日市市の代表すべきランナーの坂本よし子さんですね2016年大阪マラソンで優勝されていますそうですねまさにあの四日市市三重県が誇る最強市民ランナーの一人と、ね、いうことになるわけですけれども坂本さんにまあ準備運動なんかをやっていただきまして、はい、なるほどそれこそあの坂本さんは、えー、今年開催された馬宿に見え市長対抗駅伝でもね、はい、四日市市代表として活躍していただきましたもんねいい走りを見せてもらいましたねそうですねそして、えー、今回その坂本さんに走ることの楽しさなどお話を伺ったということです昨年度ぐらいまではあのコロナの影響で、まあ、大会が全国的に少なかったっていうのもあって、まあ、このようなイベントが開催するにあたってあの市民の皆さんにもあの活気がつきますしもう私としても本当になんか嬉しく思ってます。まあ、走る楽しさというのはやっぱり走っているときにあの苦しいこともあったりだとかあるので、まあ、そういったところをあのしっかり乗り越えた先にはあの達成感というのが味わえますのでぜひ皆さんにもその達成感を味わって、えー、走る楽しさを見出してほしいなと思います。改めて森市長、坂本さんのメッセージいかがでしょうかそうですね、もうおっしゃる通りで、うん、みんながこの機会を待ち望んでいたわけですよね、はいうん、本当に走っている方々の笑顔がですね印象的でしたので、はい、うん素晴らしいイベントになったなと思いますそれと走ることのその楽しさの部分で言うとやっぱり走っている間って苦しいこともいっぱいあって、はい、それをいかに乗り越えられるかそ,うです、ね、その達成感という話もあったわけですけれどもちなみに森市長は普段走ってらっしゃるんですかいや走ってますねお
、まあ、週1日か2日ぐらいですね、うん、あの自宅の周りを走ってるんですけども、うん、これたまたま先週土曜日ですね、うん、あの私四日市と鈴鹿の境目に住んでるんですけど、うん、鈴鹿を走ってる時に、うん、末松市長と出くわしまして出くわしたで森さんって声かけてもらって「末松市長!」って返しました、はい、えあのえっとこれ本題からかなりずれる話なんですけども<笑>ただちょっと気になりますそれはあのえっと森市長はまず走ってらっしゃるはいええー、と末松鈴鹿の末松市はどういう状況なんですか公園の春光式やってましたねあ,あ公務ですか、はい、公務で<笑><笑>びっくりしたあの末松市長も一緒に走ってるところで出くわしたのかと思いますいやいや末松市長がいるイベントの横を通り返った時に声かけてもらったんですよそういうことなんですねいやもうこれ奇跡でしたね奇跡ですよだからお隣のこう市ですからね、はい、その自治体同士でですから、えー、と森市長今度は逆があるかもしれませんね、はい、あの森市長の公務の間に、えー、末松市長がもしかしたら走っているっていう、はいこともあるかもしれませんねそうですねその時は末松市長よろしくお願いしますはい<笑>本題に行きます<笑>、えー、ここからはですね実際の競技を見ていこうと思うんですけれども、えー、お昼のメインの部と言ってもいいでしょう10キロランの部ですで今お話にあったように森市長も走ってらっしゃいますということでこちらには森市長も参加されていますまあ週一一二回はねランニングなんかしたりしてるんですけどまあこのドームの周りを走るのはなかなかないんで非常に楽しみにしてます。目標を教えてください。はい、10キロ55分で行きたいと思います。ゴーゴーで行きます。4じゃないんですね。4は無理です。4は無理ですね。4じゃなかった。はい、54分で行きます。54分で。走れるのかその10キロということで結果は後ほどお伝えしていきたいと思いますがまず市長ユニフォームに小乳道くんを背負っての参加ということになりますまあ頑張らないといけないですねそうですね小乳道くんの何かけて負けるわけにはいけないですね本当そうですねそしてあの会場には本当たくさんの方がまあ参加していらっしゃるということで市長も嬉しかったんじゃないですかいや本当嬉しかったですねうん、うん、はいみんな本当にまあ真剣もあるし、はい、楽しんで走ろうという方もいらっしゃいましてそれぞれのね走り方があったと思いますねそしてその10キロランスタートしたわけですけれども改めて特徴を教えてもらえますかそうですね四日市ドームをスタートとゴールにして、はい、この周回に2キロのコースを5周走りましたそしてご覧のように本当にいい天気の中でこのイベントが開催されてで森友博市長ご自身も参加しているということになるわけなんですけれどもそうですね、えー、もう必死に走りました必死に走った森市長その姿がこちらです<笑>ちょっと重いですよね<笑>どうですかゆきおさんちょっと重たそうですよね重たそう重たそう,<笑>そうですけど、うん、でもなんかやりきったという達成感があるような、うん、結構真面目な表情も今一瞬見えましたけれどただ森市長これ実はスターター務めたんですよね、まあ、スターターしてから最後尾からスタートしましたので、はいね、そこから盛り返して盛り返して走っている姿が今の映像だったわけですけれども、えー、そして続々とこうやってランナーの皆さんがゴール地点までやってきているという状況になります。2キロを5周するコース、10キロのランということになりました。えー、改めて森市長、ま、結構あのカメラがあると気づいた時にはいい表情されてましたけれども、それ以外は少し真顔にもなってましたね。<笑>ねやっぱり本気で走らないといけないんで、あなるほど。限界を追求しましたね。限界を追求しましたか<笑>、はい。おそらくランナーの皆さんもそんな気持ちで走っていたのかと思います。完走された参加者へ感想を聞いています。楽しかったです。<笑>ちょっとちょっとギャラリーがいっぱいいて緊張しましたけど。<笑>結構あのいつもランニングコースしてるんですけど、今日は周り見るようになかったです。前しか見てなかったです。ああ今日はベストタイムが出て嬉しいです。あなんか潮の風を感じて普段感じないこうところで走ってるんで新鮮な気持ちになりましたまた走りたいです向こうに出てあの港が見えたのでこれすごい綺麗なと思いながら前半は風景を楽しみましたけど最後の一周はもう無我夢中でしたすごくあの海風が気持ちよくてはいあの気持ちよく走れました四日市でレースするの久しぶりだったのであのまた来年もやってほしいなと思ってます。いやーちょっと疲れましたね、やっぱりペース速くなりますよね、皆さん走ってると、最初はね、結構ええ感じでいったんですけど、まあ、でも、ペース落とさずにいけたんでよかったです、はい
ちなみに目標を聞いてましたけどどうでしたか答えは五十一分三十七秒大幅更新ですねよかったあれ五十四分とあち,ょちょっと本気になりすぎましたはい森翔<笑>ありがとうございますすごいじゃないですか途中重かったんですけどね頑張りました、ねはい、ゆきおさんももうこれはちょっと重いんじゃないかって<笑>でもすごい最後いい顔ですよね確かにやりきったという達成感と本当すごく素敵な顔ですよあのー、相当きついんやろうなって思う<笑>き,ついきついですよねただただ走るんですけどそうですねやっぱりこうね,ねこう港の風景がね、うん、パワーをくれましたしただ私手いっぱい振ってますからねそうかその部分もちょっと周りと違ってね手の筋力もいます、ね、<笑>使ってる、はい、エネルギー使ってるということで54分どころか51分37秒、はい、見事なタイムでフィニッシュした森友博市長ということになりますで今森市長からあの景色の話がありましたけれども完走、えー、された参加された皆さんの中にはやっぱりその景色であったり四日市の,その港の潮風であったりそういったものを感じながら走れたという声があったわけですが改めて森市長そのあたりは聞いてどのように感じましたかそうですね、まあ、夜景はまた後ほど出ますけども、うん、こう海に面したところにこう走るっていうのはすごく気持ちいいですよね。うん、でやっぱり走走るるっていううのを単に走るだけじゃ飽きちゃうんですけど、はい、やっぱりこう潮の香りとか港の風景を眺めながら走れるっていうのはまだ格別ですよね。そうですね。それこそあの幸男さんはテニスをこうされていて、はい、あのバリバリやっていた時代も、うん、おそらくいろんなところ走ったりすることもあったと思うんですけれども、はい、どうですかこの四日市のコース。なんか、うん、よ夜を走るっていうのが頭になかったのででもなんかちょっと映像を少し出た時に見たらすごくなんか綺麗な場所ですよね,、えー、そ,すよねそれこそこの後その夜の映像もね、うんはいはいえー、皆さんにご覧いただくことになりますのでぜひとも楽しみにしていただきたいなと思うんですが当日ですね参加賞も四日市市ならではの記念品が配られたということなんですこちらも森市長から紹介をしていただこうと思いますそうですねえー、四日市ならではの、まあ、晩子焼きですね、はい、の湯飲みであるとか、えー、四日市のおいしい水止水の里、うん、またオリジナルトートバッグなどを記念品としていました。はいですから潮風、景色はもちろんのことをこうした参加賞からも四日市市を感じてもらうイベントということになりました。で会場ではこのほかにも競技が行われています。少しご紹介いたしますまずは中学生を対象に行われた 1.5 キロを走るジュニアランですそしてこちらは小学生のお子さんも参加したファミリーランとなりますこちらも 1.5 キロ家族で親子で走っているその様子がありますさらにこんなちびっ子たちも森町こちらはこちらはですね未就学児を対象に 42.195 メートルを走る種目でした47人の方がね参加していただきましたけども、えー、元気いっぱいに駆け出していくちびっ子たちのその様子があるわけですけれども実は小乳道くんもあったですね本当ですねえ、小乳道くんっていくつなんですか6歳なんでちょっと微妙なラインなんですけどめっちゃ走ってますねあれ結構早いですね小乳道くんこけたらまずいなと思いながら見てましたけど<笑>よかったです<笑>えー、42.195 メートル見事小乳道くんも今乾燥したその様子が見られましたが<笑>まあ森氏はやっぱりこうやってイベントが帰ってきたっていうのは嬉しいですねそうですね、うん、まあ今回はただ走るだけではなくてですねもう子どもたちから参加してもらえるような、はい、まあそういう幅の広い種目を並べましたので、はいうん、多くの世代の方が来ていただきましたねそうですね。えー、今日の瞬間見えは四日市の話題先日行われた四日市コンビナート夜景ランフェスティバルの模様をたっぷりと紹介していますお知らせの後はメインイベント夜景ランの模様です僕たちの未来に生み出していくんださて今日の瞬間見えは四日市市をお伝えしています四日市市の森友博市長と先日行われた四日市コンビナート夜景ランフェスティバルの模様を振り返っています市長引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、前半はお昼の模様を紹介してまいりましたけれどもここからはメインの夜景ランを紹介していただくということになるわけですけれどもどうなんでしょうあの幸男さん、うん、夜走るイベントって珍しいですよね
んまり聞いたことないですよね。そうですよね。まあだからすごい警備も大変だったと思うんですけど。そうか確かに。えいかがですか、うん、改めて夜のイベントしかも走る。うんそうですねやっぱ夜のイベントになると、うん、海沿い走るので、はい、非常にあのー、これは注意を払いました。うん、多くの警備員を立たしたりとか、えー、一定の照明をキープしたりとか、はいうん、まあ結構大変だったんですけど、まあそれの会あってですね、はい、非常に盛り上がりました。うん、それこそやっぱりあの。四日市のその街並みが見えるところを夜走るというと。一番はやっぱコンビナートのその夜景というところになってくるんでしょうね。うそうですね。やっぱりただ単に走るだけじゃなくて、はい、やっぱり四日市のいいところを見てほしいという思いがあって。うんうん、昼間の港もすごくいいんですけども、はい、やっぱり夜になると。えー、コンビナートがねこう浮き出てくるような夜景がね,あ,ねあの中を走るっていうのはまた格別な時間だと思います、うん、改めてどのように変わっていくのかその模様を今回は市長自らカメラを持ってリポートしていただいていますスタートどうぞスタートしてくださいはいあのナイトファンランでね400人ぐらいの方が参加していただきましたはい、はい、本当に楽しいまあ時間でしたご覧のようにナイトはまた違った景色。ね、一緒に皆さんと走りましょう。ではまず工場夜景見てもらえますかね。うわ、綺麗ですね。これを見ながら皆さんと一緒に走るわけです。いや、やっぱりこれ四日市の売りですからね。お、走っとる？走っとる？銀、頑張ってよ。<笑>ちょっとお昼よりはね、寒くなってきましたけど、まあまあ全然。走りやすい気候ですよね。ちなみに四日市ドームの背面が第三コンビナートになってまして、非常にここがですね、工場夜景の有名なスポットになってますね。多くの方がこっちにここにお越しいただいて、さまざまな写真をね撮られる場所となっています。煙突からのね炎も綺麗ですし、あのタンクなんか象徴的なんですよね。じゃあ突撃インタビューをしてみたいと思います。こんばんは。ちょっと取材させてもらってもいいですか。<笑>あの、はい、三重テレビなんですけども、はい、よかちしょうです。はい。あのどどちらからお越しですか。えっと鈴鹿から。鈴鹿から。はい、今日はなんなんで知ったんですか。SNS で、はい、はい。それをこれあるっていうのをちょっと知って来てみました。<笑>今日写真撮られてましたけどコンビナートだけはどうですか。綺麗ですね。初めてだったのでまあちょっとこういう機会があったので。すごいあの工場の本当に綺麗な夜景見ながら、はい、あのゆっくり走ったり歩いたりできるので、いいですはいすごく良かったです。ありがとうございます。<笑>どうですか？走った？走った？はい。<笑>え今日はえっと長野県から来ました。長野県から。はい。であの彼女は？足場県から。<笑>彼は？で彼は？あ高知県です。高知県から。どうですこの夜景見ながら？<笑>あいいですね。<笑>で彼どうどうですか。あもうすごいいい感じです。<笑>仲良し三人組ですね。めっちゃ最高な自分です。<笑>ありがとうございます、はい。ぜひまたこういう機会があればね参加してもらえますか。はいぜひ参加します。今日は参加してどうでしたか。楽しかったです。楽しかったです。楽しかった。はい。四日市はねこの工場夜景がすごく綺麗なんやけど、はい、この工場夜景見てどうですか。めっちゃ綺麗だなって思います。はい。でこれを見ながら走れるっていいよね。はい、はい、めっちゃいいです。みんな走るの好き<笑>みんなで走るっていうことのねやっぱその喜びとあと四日市のこの名物のコンビナート夜景これがねミックスされてるっていうのはすごくいいイベントだなっていうのは思いましたね多くの方にやはりこの工場夜景も知ってもらいたいですしそしてこの四日市の地でこう走ってもらいたいなそう思いましたいやまずは森市長今回も見事なリポートでしたねいやいやありがとうございますお疲れ様でした、はい、えー、ゆきおさんいかがでしたか<笑>夜景すごく綺麗で、ね、やっぱりあの四日市と郊外っていう嫌なイメージが私たちちっちゃい時はあったんですけどでもこれでこの夜景を見ながらダンして払拭されたら本当にすごく素敵なことだなと、うんはい、確かにあの今ゆきおさんがおっしゃったように森市長そういったところのこうプラスのイメージを見てほしいっていうところもありますよね、うん、これはそうなんですよ、うん、あの郊外のこの歴史がある四日市で、はい、今はこの
コンビナートがの夜景が六回市の売りになっているということはすごいあの歴史的な転換でもありますよね。はい、市民の誇りになってますから、それをもっともっと PR していきたいという思いはあります。なるほど。そしてあの森市長がインタビューをされて、そういった皆さんが夜景も楽しんでいるということもよく分かったわけですけれども、まあまさか森市長が見えテレビですなんてあの<笑>言うとは思わなかったんですけれども。えー、いやなかなかねインタビュー答えてくれる人がね、えー、皆さんシャイでいなかったんですけど。ミニテレビですったら皆さんが出たいっつって、ね。あ、本ですか。<笑>はい。答えてくれました。ありがとうございます。いやいやこちらこそ。<笑>あのー、まあさまざま声あったわけですけれども、中にはえ長野、静岡で高知集まってきたっていう方もいらっしゃいましたね。うん、いやこれすごかったんですよね。うん、あの三人は地元の高校の陸上部のメンバーで、うん、こう同窓会みたいに戻ってきて六回地で走ってくれてたんですよね。へえー。えーですからあの森市長、この夜景ランフェスティバル、まあ、これがこのまま続いていって皆さんが何かこう集まっていくきっかけにもなると嬉しいですね。そうですねだから四日市でまた年に一回集まろうねっていうのがまたこういうイベントだったら嬉しいですよねそうですねそして、えー、走ることと同時に今回は参加者の皆さんに写真を撮影していただいてインスタに投稿してもらうという写真コンテストも、えー、行われたということなんですけれどもこちらも森市長からご説明いただけますかそうですねまあ今回はあのシティプロモーションというまあ、そういう要素も入ってたイベントですので、はい、やっぱり四日市のいいところをどんどん写真に撮って、うん、これインスタに上げてもらおうとおうそして参加された方以外にもですね四日市のいいところを伝えられるようにしていこうということで、まあ、こういったインスタ写真コンテストも行いました、えー、あのゆきおさん本当に映えてますね,、はい、ねすごいあのゴール寸前でジャンプしてるんですよねあれ。ね、本当ですね,ね本当そうですね,すで,すね、うんまあ、ですから走る上にその健康にもいいでしょうしあとはその四日市市の街並みその夜景の素晴らしさ潮風ももう体全面に感じながら楽しんでいただけるイベントになっていたと四日市コンビナート夜景ランフェスティバルについてお伝えしました。最後に森市長改めてあの今回の感想とあとそもそもこれはハーフマラソンに向けてのイベントだったということになるわけですからすハーフマラソンに向けても一言いただけますかはいまずですねまああの2年後四日市はハーフマラソンをしたいと思ってます、はい、で、えー、中心市街地とか1号線を走れる特別な大会にしていこうと今計画中です、はいうん、でもまだ2年ありますから、まだ2年あるはい、その前に来年も3月9日に四日市コンビナート夜景ランフェスティバル第二弾を行いますなるほど今日これを見てですね、うん、参加したいなと思った方はぜひ四日市に集まってですね、はい、この夜景を見ながら走ってもらいたいなと思いますそうですねそして、えー、森市長まあ今回のその夜景ラン、えー、このフェスティバルを振り返ったときに森市長は五十四分、うんその目標はちょっと厳しいんじゃないかっておっしゃいながらも<笑>なんと51分台でフィニッシュをしたとはいどうされるんですかこれハーフマラソン<笑>ハーフマラソンですかハーフマラソンもちろん出ますよおーハーフマラソン出られるんですねはいで10キロよりも長くなるわけですよはいタイムはまだ取っといていいですかタイム取ってわかりましたはいえそうしたらどうしましょうえっ、ー、と来年来年来年の夜景ランに関しては、はいどうします夜景ランフェスティバル来年も出られるんですよ、はい、もちろん50分ですね五十分いやこれ九十秒縮めるのめちゃめちゃ大変ですけど五十分台にしましょう結構大変じゃないですか<笑>そしたらもうでも森下長ここで誓ってくださいじゃあもう来年の夜景ラン五十分をまず達成はいで達成したらハーフマラソン出場はいフルフルというのはそのハーフマラソン出ます感想はいでまたここで言いますレポートもしてくださるはい<笑>よろしいですねはいわかりました楽しみにしています今日は四日市市の森友博市長にお話を伺いました<笑>ありがとうございましたありがとうございました次回の瞬間見えは二十九日水曜日に大気町の話題をお伝えします以上瞬間見えでした。